Sa kabila ng closure order na inilabas ng lokal na pamalaan ng Masbate, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga turista sa isla ng Sombrero. Ayon sa pamilya Batyansila na may-ari daw ng isla, ipinasasara ito dahil sa wala silang business permit. Yun ang laging katunan lang dahil wala daw akong business permit sa kami of permit. Actually, pabalik-balik na po ako sa munisipyo, 3 years na po. Kinumply ko po yung mga requirements. Ayaw lang po talaga na magbigay ng permit. Tingin nila politika ang dahilan ng pagpapasara sa isla. May sarili daw kasing resort ang alkalde sa lugar. May mga hotel po sila eh. Eh gusto po nila yung guest doon mag-check in. Dagdag pa ng mga batyan sila, napapangalagaan naman nila ng maayos ang buong isla. Ang lokal na pamalaan isinantabi ang umanoy politika. Hindi raw nila binigyan ng business permit ang Sombrero Island dahil sa wala itong maipakitang katibayan na pag-aari ng pamilya batyan sila ang buong isla. Kasi uh, nagkabaro sila ng application dyan na tinatawag namin Force Land Agreement on Tourism pero hanggang ngayon hindi pa po ito Uh, Hindi naman daw nila pinagbabawalan ang mga turista na pumunta sa isla basta dadaan ito sa kanilang opisina para magpaalam. Pero sa ngayon, nag-request ang lokal na pamalaan sa DNR na ipagiba ang mga illegal na cottages at infrastruktura na nakatayo sa isla. Wala pang pahayag ang DNR kaugnay nito. Sa Morong Bataan naman, diretsyo sa dagat ang mga dumi kabilang na ang dumiraw ng tao na natuklasang nagmumula sa mga drainage steel pipe sa dalawang beach. Wala pang impormasyon kung saan mga establishmento galing ang dumi. Plano ngayong ipatanggal ang mga ito, dinarayo ng maraming bisita ang magkatabing bayan ng Bagak at Murong dahil sa magaganda nitong beach resorts na nasa tabi ng West Philippine Sea. Lala Roque, GMA News.